benvenuti, benvenuti a tutti a un nuovo appuntamento con Studio 9. Oggi abbiamo un ospite davvero eccezionale perché è il più grande ballerino italiano, è uno dei più grandi ballerini internazionali. Abbiamo qui Raffaele Paganini, benvenuto Raffaele. Ben trovato a te e a tutti i nostri amici ascoltatori. Noi tra l'altro ci siamo conosciuti tanti anni fa, magari poi dopo nel corso del nostro speciale racconteremo ai Beh, nostri certo. spettatori come e perché. Dunque, grande successo per questa coppeglia che sarà fino al 25 marzo a Roma. Ne vogliamo parlare? Ma parliamone, guarda, è un, successo, è un grande successo perché, perché è stata una, una scommessa, è una scommessa che io ho voluto fare sia con il mio coreografo che con me stesso, con Luigi Martelletta che appunto ha curato le coreografie di questo balletto. Questo è un balletto di repertorio, dunque io ho lasciato il repertorio già da un po' di tempo per motivi eh, oggettivi, per motivi mh, secondo me reali, che a una certa età bisogna lasciare quello che è la danza di repertorio, non la danza ah, classica, cioè... ma la danza... Sì, perché tu immagina adesso io un signore della mia età che fa il principino... Eh, sta in formissima. Sono signore, in forma, eh, appunto, è vero, signore. sono in forma, ti ringrazio per questo, ma è, è vero, però perché esercito tutti i giorni, perché certo. ballo tutti i giorni e faccio... Allora, la scommessa era di portare un balletto eh, estremamente classico, così di grande repertorio, portarlo negli anni 50 e quindi io cambiare il ruolo, non essere più il ruolo del, del principino giovane, ma il coppelius, cioè il tre d'union de, de, del ah, ecco, perché praticamente l'avevi trasportato sì. in un'altra epoca. Sì. Ecco, io tra l'altro ho sentito la musica di sottofondo che ci sta accompagnando e pregherei la regia di farci vedere anche delle immagini che ci ha portato Raffaele Molto della Coppelia, magari poi le commentiamo insieme. E insomma stai dicendo l'avete portata negli anni 50. L'abbiamo portata negli, la negli anni 50. La storia della Coppelia proprio quindi. Tu ce la puoi raccontare? Sì, puoi, sì, puoi... sì, te la posso raccontare perché e poi in sintesi è rimasta, è rimasta la stessa, non ho cambiato molte cose all'interno sì. del, dello spettacolo. E la storia di... di siamo in, una, in, un, in un paese, non meglio identificato, in una piazza, dove in questa piazza c'è un, un, un palazzo molto importante e dove abita questo Coppelius. E questo Coppelius è un... ecco, vedi, ecco vediamo, ecco. vediamo adesso la, la piazza, appunto, sì, quella, sì, sì, quella sì. è casa mia. Sì. E da lì io... diciamo che... Sono un personaggio un po' particolare perché sono costruttore di bambole in realtà, ah. costruisco bambole. Queste bambole però io le costruisco a, a somiglianza mh, delle, sta, delle star del cinema, del cinema internazionale perché come dicevamo prima siamo negli anni 50, anni il grande 50. boom. Quando c'era il della, sogno. Il reale. sogno esatto, americano in sì. qualche modo. E quindi vedi anche questo bastone un po' che, sì. dà, che dà un'aria un po' particolare e questi, e questi ragazzi sono molto incuriositi da cosa, da cosa avviene in, in quella casa in realtà no? loro sanno che io faccio parte di questo mondo del cinema per cui vedi mi arrivano pacchi, mi arrivano cose dici, ma che ci sarà qua dentro di cosa... e io in realtà costruisco